वेलकम टू अडर 24/7 फोर सेवन योर ऑनलाइन स्कूल और मैं आज आपको यहाँ पे चैप्टर टू वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर के जो एन सी आर टी का जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे देर आर इन टोटल थ्री क्वेश्चन विच आर पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बट देर आर टू मोर विच इज टॉकिंग अबाउट द टेक्सट एंड टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज उसको हम अलग से करेंगे सो so, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर मिलेगा हर क्वेश्चन का ये समझ लीजिए कि आपको एज इट इज यहाँ से आप आंसर देख के भी एग्जाम्स में लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे मेरा नाम है माधवी और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ऑनलाइन स्कूल की तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर से कीजिए शेयर करिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आपको सारे प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन वहाँ मिल जाएगा और वहाँ पे सारी चीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं प्ले है प्ले में कंटिन्यूस वीडियोज़ हैं बैक टू बैक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी क्लियर है चैप्टर की वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं अंडरस्टैंडिंग के यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब इट एंड गो टू द प्ले ऑफ क्लास एलेवेंथ इंग्लिश चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास और हमारी फर्स्ट स्लाइड हम डिस्प्ले करते हैं जहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगैन सेकंड टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप सो अब हमें क्या करना है कि हमें स्टेप्स बताने हैं कि जब फर्स्ट टाइम जब शिप के साथ वो वेदर जो था वो एकदम खराब होना जब स्टार्ट हो गया था तो शिप को कैसे बचाया कैप्टन ने उसके स्टेप्स हमें लिखने हैं ये जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़े थे मैंने आपको समझाए भी थे हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है सारी चीज़ें आपको पता चली गई होगी और जो अभी देखने फर्स्ट टाइम ये वीडियो जिनको सीधा आंसर चाहिए उनके उनके लिए भी यहाँ पे वो आंसर अवेलेबल हो जाएगा और सेकेंड सवाल जो पूछा है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप सो जो फ्लड जो हो रहा था पानी का बहाव जो इतना ज़्यादा शिप के अंदर आ रहा था उसका क्या था उसमें भी उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हम इसके आंसर्स अब देखते हैं When the so first part का हम आंसर करेंगे When the rough weather began, the captain slowed down the boat by dropping the storm jib. He lashed heavy mooring rope in a loop across the stern. They prepared themselves for the worst case scenario by double lashing everything, going through life raft drill, attaching lifeless uh, lifelines, and donning life jackets and oil skins. Later, the narrator managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. So, जब जैसे ही rough weather खराब चालू हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? He just dropped down the storm jib of that storm वाली जो jib होती है वो. He la he lashed जितनी भी ropes थी, उन सब को उन्होंने अच्छे से बांधा. और फिर उसके बाद क्या किया? उन्होंने prepare किया कि everything जो life raft drill है, वो सब उनको they were aware about everything jackets जो होती है life lines life save करने वाली जो पानी के अंदर उन्होंने सबको वो पहना दी and he was because he was entirely prepared for everything वो almost thirteen fourteen years से उन्होंने वो boat जो थी उनका उसको prepare किया था तो उसके अंदर उन्होंने यही make sure किया था कि कोई भी चीज miss ना हो उन्होंने तो एक्सपर्ट लोगों से भी उस शिप को प्रिपेयर करवाया था उसमें देखा था कि किसी भी तरह की गलती ना हो कि कितना भी स्टॉम आए या कुछ भी आए हम हमारा बेस्ट दे सके कि हमारे पास सब चीज़ें हमारे अवेलेबल हो बोट में और वही सब हुआ नेक्स्ट स्लाइड टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप ही पुट वाटर प्रूफ हैच कवर्स अब फ्लड चेक करने के लिए क्या उन्होंने वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स विच डाइवर्टेड विच डाइवर्टेड द वाटर टू द साइड वो होल्स जो थे उनको वाटर प्रूफ से चीज़ों से कवर कर दिया हैच कवर से अब जो भी जितने भी होल्स थे अब उनकी उनमें पानी नहीं आ रहा था और पानी का जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ चला गया इंटेलिजेंट थिंग विच ही हैज डन वेन द हैंड पम्प गॉड ब्लॉक्ड ही कनेक्टेड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पम्प टू एन आउट पाइप इन ऑर्डर टू ड्रेन आउट द वाटर After 36 hours of continuous pumping, they reached the last few centimeters of water. For they had to do it until continuously they were just pumping and pumping and pumping, and that too in a rotation. Next question, we will go to. So your second question, which is already described here, describe the mental condition of the voyagers on 14th and 4th and 5th January. So now, what was their mental condition? Mentally, वो क्या feel कर रहे थे, especially on 4th and 5th, जबकि storm at its peak. जब storm जो था, वो अपने peak पे था, उनकी क्या mental condition थी, वो क्या strong थे या नहीं थे, हमें answer यहाँ पे specify करके लिखना है. On January 4th and 5th, the voyagers were completely tired. 
after rigorous practice of continuous pumping. Continuously वो pumping कर रहे थे ताकि पानी जो है वो जो दूसरी side में आ रहा है वो बाहर निकलता जाए निकलता जाए उस चक्कर में they were very busy and they were getting extremely exhausted because of that. It was on the January 4th that they ate their first meal. So after two days they got their first meal. In almost two days. After a short respite they continued to face bad weather conditions and by the morning of January 5th the situation grew desperate. Fourth condition thik thi, aisa laga chalo paani nikal gaya. One night they were, it was a proper but then again January 5th it was, situation was again the worst and they were facing bad weather at its rigorous rate. The narrator tried to comfort the children but it is worth nothing than in spite of so many difficulties. The children displayed immense fearlessness. Especially he got the mental support from his children. His children supported him like anything. Though he inspired the, this, uh, Jonathan confessed that they are not afraid to die as long as they are all together. So Jonathan, a small six-year-old old boy, he says, we are not afraid to die if we are all together. So this inspired the narrator to fight the sea. By that evening, he was sure that their end was fast approaching. It was only because of the moral support of his children that he continued to make efforts. Next slide. So what he did, he was continuously making efforts because he got an emotional support and entirely, especially the support from first from his daughter. When she was injured, वो बुरी तरह से injured थी, but still she said कि उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके father सबको ही save कर रहे हैं, तो वो क्या अपने injuries बताए? A seven year old girl, a very small age girl. Then a six year old boy, he says he is not afraid to die because they are all together. So what's the fearlessness of getting die? तो वो चीजों वो इतनी ज़्यादा हिम्मत दी नरेटर को कि to fight against whatever is coming up. Third question says, describe the shifts in the narration of the events as indicated in the three sections of the text. Give a subtitle to each section. अब हमें जितने भी shifts हैं उनको narrate करना है और उसको three sections में divide करना है. हर section को हमें एक subtitle देना है. The first section. The first sections open on a cheerful note. So chapter we have divided into three sections. First, obviously cheerful note. The narrator and his family are all set for their ultimate dream to take up an around the world voyage like Captain James Cook did. Captain James Cook ne jis tarah se dunia ghumi thi, usi tarah se unhe bhi dunia ghumni hai. Ship mein sail karna hai aur usi tarah se unko ghumna hai. That's what the narrator wants to do. They have perfected their seafaring, seafaring skills. So, उनकी जो seafaring skills थी, उन्होंने उसको perfect किया, boat को perfect बनाया, perfect लोगों के साथ काम करके भी उन्होंने बनाया. They begin the voyage and despite of the bad weather, they celebrated Christmas on the wave walker. Though they were sure that weather खराब हो रहा है, problems आ रही है, जिस तरफ वो जिस direction की तरफ move करे, but still Christmas उन्होंने celebrate किया wave walker में. लाइफ को एंजॉय करते रहे और सबसे बड़ी बात वो ऑप्टिमिस्टिक थे थ्रू आउट मतलब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे तभी वो ये सारी चीजें कर पा रहे थे द फर्स्ट सेक्शन वॉज एंटायरली चेयरफुल ऑन अ गुड नोट दे एंजॉयड द क्रिसमस एंड दे मेड श्योर की वेव वॉकर जो है वो परफेक्ट हो और किसी भी स्टॉम को फेस कर सके देव स्टार्टेड देर जर्नी लाइक कैप्टन जेम्स कुक डेड इट नेक्स्ट लाइट द सेकेंड सेक्शन दिस पार्ट ऑफ द नरेशन कवर्स दी हजार फेस्ड बाय दी वो एजोस this is, there is a shift in the narration from cheerfulness to intense. Right? So what did it say? Let me just write it for you. So the first thing here, which the which first section says cheerfulness. Second says it changes from cheerfulness to intense. अब सिचुएशन क्या हो गई है सिचुएशन हो गई है इंटेंस खराब माहौल हो गया है वेदर बिगड़ता जा रहा है बहुत ज्यादा बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा है दे फाइंड देम सेल्व इन एन एक्सट्रीमली फेटल एंड डिजास्ट्रस सिचुएशन अब वो अपने आप को बहुत ही अजीब से सिचुएशन में पा रहे हैं और बहुत ही खराब सिचुएशन में है अज वेव हिट्स देयर बोर्ड एंड द नरेटर इज थ्रोन ओवर बोर्ड एक यूज वेव जो है वो है उनके बोट को बुरी तरह से हिट करती है एंड नरेटर जो है उस वो क्या होता है वो इट जस्ट एवरीथिंग गोस ओवरबोर्ड सब कुछ बाहर निकल जाता है सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाता है 
Despite getting injured, his, he maintains his composure and applies every possible way to tackle the critical situation. They managed to pump out maximum amount of water out of the boat in about 36 hours. Which 36 घंटे के अंदर shifts में काम कर करके पानी जितना भी boat में भर गया उसको निकालते रहते हैं. But as they continue to face bad weather conditions, the narrator loses its hope. The children remains fearless, courageous, and optimistic throughout. This is the main thing. The बच्चे हैं वो fearless, courageous, and optimistic throughout थे. Next slide. The third section, the children provide more moral support to the children and he continues with his efforts. Under the captaincy of the narrator, they manage to reach Isle Amsterdam. The narrator proves his seamanship and receives the title of the best daddy and the best captain from his children. So narrator finally they are saved. In tense say now they are again back to a joyous situation where they have actually saved themselves. And the narrator gets the title of the best daddy and of course the best captain who has sailed through the storm with all his heart. He has given everything but he got moral support from his children. Next slide. The above three sections can be titled as follows. The first section is round the world voyage begins. So first section may obviously round the world voyage like Captain James Cook. Second section is the attack of the big wave. Correct title, subtitle is given and the third section is your ultimate victory. These are the three titles which are given to the three different situations over here. I hope these NCRT solutions are clear to you all and proper adjectives are given here, proper subtitles are given here and it will be helpful uh, to you especially in your exams when you will write the answers. We will discuss talking, thinking about the text or talking about the text in our coming videos. Agar in answers mein aapko koi bhi problem hai to please aap hamare comment box mein comment karke hum se poochhiye ma'am is mein aur ye bhi lik sakte hai, ye bhi lik sakte hai and if you are liking it, to please like zaroor se kar dijiye, share or subscription kar lijiye under 24-7 online school ka. Thank you so much for watching today's class. Have a great day.